Hi, I'm Nathan and welcome to Channel Tutorial. Kung bago ka rito sa akin channel ay huwag mo kakalimutan i-click ang subscribe button at pati na rin ang notification bell para ma-notify ka sa mga i-upload natin. Okay? Ito ay ang approximation part ng ating exercise 4.2, Differentiation of Trigonometric Functions. Number 23 na tayo. At kung hindi nyo pa napapanood ang number 21 ay ilalagay ko na lang yung link sa ating description box. Okay? Ang situation sa ating number 23 ay may ladder daw tayo na natouch or na-reach both ground and wall. Ang ground natin ay perpendicular sa ating wall. It means ito ay in 90 degree. Okay? Ang condition na binigay dito ay may fence daw tayo na 8 feet na natouch both ground and the ladder. Okay? Ang distance between the wall and the fence is 27 feet. Okay? Ito ay ang eagle natin. At ang part na to ay walang value. True ko katawa ay malalaman natin gamit ang 8 feet. So, ang adjacent nito ay 8 cotangent theta. Okay? Ang pinapahanap dito ay ang length ng ladder. Ito ang ating ladder where it is represented by letter L. True so katawa ay pwede na natin malaman ang length nito. And also differentiation. Okay, ito ay L is equal to 8 cotangent theta plus 27. 8 cotangent theta plus 27. Ito ay, itong angle natin, ito ay second theta. Okay, distribute natin itong second theta. So, L is equal to 8 cotangent theta. Multiply by second theta. Plus 27. Second theta. Okay. Sa tingin ko, pwede pang simplify ito by trigo identities. Okay. Ang equivalent ng ating cotangent ay cos theta over sin theta. Ang equivalent naman ng ating second theta ay 1 over cos theta. Okay. Cos theta over cos theta ay 1. So, 1 over sin theta is equal to cos second theta. So, cotangent theta multiplied by second theta is equal to cos second theta. Cos second theta. Okay, derive na natin. With respect to angle tayo. Remember, ang hanap natin dito ay angle. So, dl over d theta is equal to a. Derivative of cos second theta ay negative cos second theta cotangent theta. Plus 27, derivative of second theta is sec theta, tangent theta. Okay, let dl over d theta equal to 0. So, we have negative here kapag nilipat ay 8 or second theta or tangent theta is equal to 27, sec theta, tangent theta. Okay, ito ay tatanggalin ko dito, or second theta, or theta. Ililipat yung part na to cos second theta, cotangent theta. Okay? Okay? Itong 27 ay ililipat ko rin. 27. Bali, ang sagot ay 8 over 27 is equal to second theta. Second theta. Tangent theta. Over. Cos second theta, cotangent theta. Okay, isimplify natin para mapadali ang paghanap natin ng theta or ng angle. So, 8 over 27 is equal to fraction bar. Ang, ang equivalent ng second theta ay 1 over cos. So, cos theta. Ang equivalent ng cos second theta ay 1 over sin. 1 over sin. So, mapupunta rito sa numerator ang sin theta. Okay, ang equivalent naman ng cotangent theta ay cos theta over sin. So, mapupunta rin dito sa numerator. Multiply by tangent theta. Okay. Sin theta over cos theta ay tangent theta. So, ito ay squared. Bali, tangent squared theta multiplied by tangent theta is equal to tangent cube theta. Okay, kailangan ma-eliminate ang cube natin by cubing the whole equation. So, ito ay cube. Cube natin yan. Bali, magiging guwan to. Ang cube root ng 8 ay 2. Ang cube root, ang cube root ng 27 ay 3. Okay. So, ang natira ay tangent theta. Bali, theta is equal to, ito ay arc plan, 2 third, or theta is equal to 33.69 degree. Theta is equal to 33.69 degree. Since uh, may value na tayo ng ating angle, pwede na natin malaman ang length ng ating ladder. L is equal to 8, cosecant 33.69 plus 27 
second 33.69 so ito ay L is equal to 13 square root of 13 ang unit natin ay, ay feet or in decimal form ito ay 46.87216658 feet ito na ang length ng ating ladder I hope na nakatulong ito at kung may mga katanungan man or corrections regarding to this video ay pwedeng pwede kayong magtanong sa ating comment section. At huwag makakalimutan mag like, share, and subscribe at pakiclick na rin yung notification bell para ma-notify kayo sa mga future uploads natin.